En esta ocasión me encuentro en el área del Templo Mayor, entonces voy a, voy a dar un pequeño recorrido en esta área de aquí del Templo Mayor, que es de aquí de la calle de Donceles, hacia lo que es esta parte del corredor del Templo Mayor, hacia la Plaza de la Constitución o el Zócalo. ¿va? eso, ¿de qué me sirve el número de reporte? A mí me, a mí me debe de funcionar que arregle eso.
Entonces, pues bueno, aquí, entonces, bueno, realmente aquí es, aquí, aquí es muy interesante ver en esta parte cómo están la, la, los que son los danzantes, cómo se han puesto en esta área aquí y ahora se dedican a hacer lo que le llaman saumación o, o limpias, ¿no? Limpias o saumación, entonces, pues bueno, podemos ver un poco y esto es, obviamente tiene desde épocas prehispánicas y en general la sociedad mexicana es muy dada a este tipo de misticismos, de creencias, de... De, de, de limpias para quitar las malas vibras para limpiar toda tu, tu aura tu, tu campo energético, todo este tipo de cosas entonces bueno, es parte de lo traemos de alguna manera pues pues intrínseco en nuestro en nuestro ADN por así decirlo de alguna manera, entonces pues bueno vamos a ver para que como les enseñé ahorita para que vean un poquito cómo es Obviamente es por una módica cantidad de dinero, o sea, tú puedes cooperar, ¿no? Ahí tenemos a uno de los, de los chicos que hacen este tipo de, de limpias, obviamente vestidos, todos ataviados, ¿verdad? Con sus, y pues bueno, al parecer le va a hacer, o se va a tomar una foto con... Entonces, bueno, por cooperación voluntaria tú puedes tomarte la fotografía o pues también a entrarle a la saumación, todo ese tipo de cosas o las limpias.
Pues entonces, bueno, aquí como hemos visto, aquí un pequeño recorrido desde el Templo Mayor hasta aquí, hasta el Zócalo, que obviamente, bueno, está pegado, pero bueno, de todas maneras hemos visto todo lo que hay en esta parte, ¿no? De hecho, entonces dices, bueno, pues hay bastante... Ya vimos ¿no? un poco todo lo que es aquí, este pequeño recorrido, todo lo que está aquí. Por ejemplo, les voy a enseñar, esto ya se los había mostrado en otro video. Pero toda esta parte que hicieron peatonal, que está muy bien, que esto, acuérdense que les había dicho que ya era, era parte de, alusivo a los textiles oaxaqueños. Todas estas líneas, ¿verdad? Todos, esta, todos estos eh, pues, triángulos y demás figuras geométricas, bueno, pues son alusivas aquí a, a lo de que es eh, los, te, los textiles oaxaqueños, entonces bueno, da también para toda, y lo hicieron todo, la verdad está muy bien, da hasta allá. Bastante, la verdad es que bastante, bastante interesante. Bueno, pues seguimos aquí caminando. Esta parte que está muy agradable, que está muy bonita, llena de, de banquitas y plantitas y arbolitos. La verdad está bien, está bastante, bastante cool. ¿no? Aquí rodeados hermosos edificios aquí de, de gobierno. Está bastante, bastante interesante todo esto. Acá tenemos las famosas letras de las distintivas de la Ciudad de México. Ahí están las famosas letras de la CDMX. La ciudad de los palacios. Aquí va. Está muy bien, está padre, está bonito. La verdad se ve muy bien, muy colorido, muy verde. Me agrada, la verdad, está súper, súper cool esta parte. Y ahorita, bueno, con va a haber una serie de actividades porque se están celebrándose los 500 años 
de la conquista, pero ahora ya le quieren cambiar el nombre, ya le pusieron que de la resistencia, 500 años de resistencia, pero bueno, cambiando los nombres a las cosas no deja de ser la historia y no, no se va a borrar ni, ni, ni de lo que sucedió, ¿no? Entonces, cambiando los nombres no, no se hace nada, nada más es una manera, quieren reivindicar y eso, bueno, pero la historia es la historia y ahí quedó y pues son los 500 años de la conquista también, entonces, pero bueno, ahora le quieren llamar de la resistencia, ¿no? Está bien, y así han estado, y van a cambiar muchísimos, van a cambiar, ya no se va a llamar tampoco Puente de Alvarado, aquí la estación del metro Zócalo, es Zócalo, diagonal Tenochtitlán, la calzada México-Tacuba también dejará de ser, México va a ser, este, va ahora la México, México-Tenochtitlán, que esa es una de las principales, la que queda con el trazo prácticamente intacto original desde entonces, ¿no? Y bueno, pues es parte de... Así es esto. Veremos qué pasa. Va a haber algunas actividades. Pues espero poder venir a, a grabar algunas, ¿vale? Nos vemos en la siguiente.